I am Rodrigo Duterte, I'm a Filipino. I love the Philippines because it is the land of my birth. It is the home of my people. And former President Noy Noy Aquino is speaking to the media after facing the Senate probe on the Dengvaksha controversy. Let's listen in. Uh, lalong, lalong lumangsong yung simpatsya ko sa mga wong, tinatawag na resource person. Marami tayong narinig kasi sa, through you, no? Various comments from so many sectors na para in the absence of uh, sometimes information, para may speculation. And I think uh, I was given a little opportunity or some opportunity to be able to clarify exactly what our perspective was, when that perspective was uh, arrived at, and what we did about it. Uh, and just to put it siguro in a, in a very uh, short form, um, I was presented barely two months into office with the situation we're in, in one particular region, there was an increase of 1,409%. No? Um, there was no um, explanation afforded as to why it, in it increased to that much. And this was not a one-year total. Uh, that survey, I think, was done from Jan January to August. So partial, parang partial year's figure. So if it happened in one area, it can happen in any other area because we didn't know exactly what caused the jump. And it was incumbent upon us no, to be able to look for um, systems, procedures, means to protect the people. And around that time, uh, they said that a vaccine, the good for all four strains, was being developed and was nearing parang completion of all of the necessary steps before it could be made available to everybody. Parang, paano ba, paano ko mag, parang magde-deny ka something that you didn't know and I think for the vast majority would not believe had transpired. No? So parang inaalala ko dito, meron si Shakespeare yata, yung nagsabi noon, uh, siguro yung, yung Tagalog version noon, mas, uh, yung Taglish version, masyadong defensive ka naman yata. Okay? So ulitin natin, ha? may problema 2010. Um, nakita naman yun sa isang slide na ipinakita kanina, pabago-bago yun yung bilang. Hindi, hindi diretsyo ang pababa yung nagkakaroon ng dengue. Di ba? May panahon na, isa naalala ko, 113,000 na naging parang lampas 200,000 eh. Di ba? In the, in the period na kami po namamahala. So, uh, walang matagal ang problema to. May panahon nga na tinawag tong, nung bata kami, H fever, at uh, para ipinapaliwanag na iba yung sa pangkarniwang trangkaso, ito na hospital, nangangailangan pa ng transfusion, para malalang malala nung lumalaki kami yung problema to. Okay. Bilang ngayon, ikaw na may responsibilidad, paano ba masisigurado? Sorry, last time tayo nag-uusap kasi napakahaba ng sagot ko. Subok, sila subok ko ang iksiyan. Eh. Okay. <clears throat> Siguro, ad, ad, um, yung pinaka-perspective, no? Lalo na pinakita yung chart ng mga vaccines na available na dekadekada bago, bago maibigay no? sa napakaraming publiko. Eh, dumating nga itong sitwasyon na may pagkakato ng gobyerno na binibigyan tayo ng solusyon doon sa problema ng dengue, natutugunan natin yung pinaka, uh, sa English, the most vulnerable and the least able to deal with the sickness. Okay? So, hindi natin pinilit na gamitin na natin to na hindi natapos yung proseso. Yung proseso kasi na pagdedevelop ng gamot, pinag-aralan na natin, no? uh, mag-uumpisa ka sa may discovery, meron katakot-takot na may clinical trial, meron yung pag, uh, pagsusubok sa tao, at tayo dumating doon sa stage, ang sabi sa atin, natapos na lahat yon at dumating na doon sa pwede ng ibenta sa, sa mada. At ang natitiran lang doon na normal sa lahat ng gamot, meron yung tinatawag na uh, post post-market survey at ang tawag doon. Basta, ngayon na, pang malawakan mo na ginagamit, 
eh, tingnan natin kung meron bang mga bagong madidiskubre dahil mas malawak na yung sample mula nung nag-umpisa. Natapos na yung lahat ng steps na minamandate, nandito na sa pwede mo na ibenta. Okay. Yung sa, pinari sa Amerika, no? meron tinatawag na step 1, discovery and development. Step 2, preclinical research. Step 3, clinical research. Yung FDA review. Parang natapos na kasi lahat nga nung search. Tapos, yung last, yung post-market safety monitoring. Bawat step nito, merong, meron natatanggal doon sa mga pwede maging mga bagong gamot. May papasa, may babaksak. No? So, nung natapos yung lahat ng itong steps ito worldwide, no? at yung sa ating mga proseso minamandato ng mga batas, eh, tayo parang, di ba, o oh, nandiyan na pala, pwede na palang gamitin. Gamitin na natin, mapakalagaan na natin ating mga kababayan. Ulitin ko lang, lang kanina, baka yung technicality sa budget, yung pagkukunan nito, December ako nasa France, December 2015, sinabi na more or less ready na ito, pero hindi pa tatatapos sa proseso sa Pilipinas, yung pagkukunan ng pondo ay eh maglalaps uh, December 31. Okay? Pag naglaps, hingi tayo ng supplemental budget sa Kongreso na papasok na tayo sa 2016 election year kung saan, syempre, uh, may sina yung panahon para mag-convene ng Kongreso at kailangan pa natin identify yung bagong pagkukunan ng revenue para makahingi nitong... Uh, dagdag sa budget ng special occasion. So, parang pag hindi natin nagawa sa panahon na yon, minimum matatapos yung buong 2016, no, bago tayo magkaroon, ah, sa pinakamaga, pwede tayo magkaroon nitong vaccine na to. Nung dinisyonan, no, ito sinasabi na Sanofi kasi, ah, sinabi na November 2017, obviously, nung December 2015, nung January, nung February, lalo nung in-implement ng April 2015, wala pa tong kaalaman na, na baka may panganib sa paggamit itong vaccine na to. So, paniwala namin na that time, lahat ng mga ekspertong kinonsulta, safe to, lamang na lamang yung benefits do sa risko, pe, dapat gamitin na natin. Uh, Diyan ko lang, pag yung hindi na, kunyari, hindi lumabas yung bagong findings ito sa Sanofi, at talagang sinabing effective at yung pinaka-importante, safe. No? Kung hindi naman natin in-implement nun, Baka naman, di ba, kanina nga sinabi sa statement ko, baka ang sinasagot ko ngayon, bakit meron kayong pagkakataon na isalba yung mga kababayan natin, eh kayo nagtamad-tama, nagbagal-bagal, ayan, may na-hospital pa, ayan, di ba, bigyan lang yung damage yun. Kasi parang nakita naman yun na buwababa yung deaths nung tayo po yung nakaupo. Pero paano yung, kunyari ka, eh, <coughs> hindi nakakaangat sa buhay, na-hospital ka. Gano'ng kalaki yung gagastos mo habang nasa ospital? Pagkatapos doon, baka mag-recuperate ka pa. Sa pagka-hospital, sa pagka-recuperate, biglang yung trabaho mo, pagkukunan mo ng iyong kabuhayan, eh sinabi absent ka matagal, hindi ka na pwede, hindi ka na bumalik, o hindi ka na pabalikin. Oh, Siyempre, tutulungan natin makahanap ng bagong trabaho yon. So, kung masasolve natin yung ginagawa ng dengue, no? Baka naman talaga ang laking maitutulong sa lahat ng mga umayan. Nagdagan pa natin, no? yung sa dugo, di ba? Pag nagkailangan yung plate death, sa solusyon doon yung transfusion. No? Sipin nyo kung lumaktaw rin yung 100,000, 200,000 na report na nadengue, no? Dumagdag ng 14 times. At sabihin mo, porsento lang noon na nangailangan ng dugo. Kaya kaya ba natin suportahan lahat yun? No? Para mapagaling. Pwede ko kayong bigyan na ibang, ibang sample nung panahon ko rin. Pwede pa inom lang kung tubig ka. <laughs> Baka may kilala sa isa akin. Palagi ko naalala niyo yung issue ng MERS coronavirus. Okay. Yung uh, Wednesday yon Holy Week, at uh, nag-iikot kami as usual nung mga transportation sites, no? bus, uh, ship, at saka yung mga airport na iya in particular. So, nung natapos, diretso, uh, dumaan ako sa bahay namin sa Quezon City at doon ko naabutin yung news. Hindi ko nasabihin ko na station. Tapos sinabi na may ulat na may dumating na galing sa Middle East na medical professional na nag-test positive sa dengue. Ay, sa MERS coronavirus. Problema, nakalanding na siya sa Pilipinas. 
bago at mahabang oras eh bago na nasabi sa atin na baka na ano to na na expose okay ang kasama niya asawa anak sa bahay okay. at that time sabi ng who yung mga nasa harapan lang niya yung nasa likod lang na immediate yung nasa gilid yan lang ang kailangan niyo i-check no so tinanong namin ngayon uh, tinanong ko no pinulong ko sila secretary ona Uh, ayan si Yusek Herbosa, sumama rin doon sa meeting. Uh, sa ni Coloma. Uh, palagay ko si Rick Marquez ang dumating para sa PNP. Uh, may DFA na representative. Anyway, marami. Lahat ng pwedeng may connection dito. Sabi ng who, yun lang ang tingnan nyo. Sabi ko, walong oras yung biyahe doon. May nagpunta ng CR. No? Dumaan doon sa aisle. Nagka-turbulence. Nasandalan yung nasa aisle ng mga silya. Hindi ba physical contact na yun? No, uh, nakipagkwentuhan no. ang masakit pa meron silang gustong gawin di, di, um, sinunod ng DOH natin tawag na parang passive surveillance no, ibig sabihin nun suspected na meron na expose ka papakiusapan ka huwag ka na umalis sa bahay mo kung pwede habang nasa bahay huwag ka na rin umalis sa kwarto mo pwede, kung pwede huwag ka na rin bumati ng lahat ng sasalubong sa'yo huwag ka na rin basta dulo nun isolate ka na voluntaryo at kung sakasakali may maramdaman ka, pake, paalam mo sa amin. Sabi ko parang reasonable ba yun i-expect? No? Yung mga pagsalubong pa lang sa airport, si anak, si inaanak, pasalubong ko po, ni maka, physical contact. etong uh, suspected na na-expose, uuwi ng Bicol. Ang haba ng biyahe. Saan kakain yan? Sino nakamusta niya doon? Sino ano? Dulo nun, parang pinag pinaigting natin yung buong proseso para nga kung member siya, hindi niya maikalat. Approaching 40% yung mortality nun. Bakit, bakit ko kinento to? Unang na-interview si Icona, di magkaintindihan doon sa monitor, hindi maliwanag kung ano sinasabi. Dumating si, ano, isang assistant secretary, huwag ko nang bangitin, pamosong sec assistant secretary ng DOH yun. So, in-interview siya, sabi niya, alam niyo, pag tinamakan ka nito MERS coronavirus, yun na yun. Walang gamot to, ha? Tandaan nyo, walang gamot. Tapos may pangatlo. Uh, parang nasa isang ospital siya na medyo nakakangat sa government hospitals. Sabi niya kami para magandang ospital, pero hindi kami handa dito. Okay? So, ano resulta nun? Lahat ng nakinig ng interview yun, no? parang kakabahan na. Okay? Tapos kailangan nga namin hanapin lahat ng pasahero ng eroplano yun. Nagtatatawag kami. Uh, hindi ko na kwento sa inyo yung mga ibang detalye kung sa difficulty, no? Pero maraming magbibigay ng telepono ng uh, prepaid. So pagbalik nila dito, expired. Hindi na makontak yun. May foreigner na maglilis ng address, contact address sa Pilipinas. Ilalagay home address. Di mo na mahanap yun. So ngayon lang, parang pagkaintindi ko sa sinabi ng Sanofi, pag nagkaroon ka na, kung hindi ka nagkaroon ng dengue dati, zero negative ka, at nagkaroon ka ng uh, uh, infection siguro ngayon, no? nakagat ka ng lamok, napasa sa iyo, baka lalong lumuba. Yung lalong lumuba, kinakwento naman nung ilang nagsalita kanina, may mga levels. No? Hanggang doon sa pinakamalala na life-threatening at yung organ failure. Pero parang pag narinig natin yung mga nagsasalita, parang diretso na tayo doon sa pinakamalala. Di ba? Ma, anong sabi ni Sonofi, baka naman dalawang araw na dagdag ng metrang kaso, yung platelets mo bababa, yung, ano ba yung sinabi lang isa? Uh, pwede ka magkapasa. Pero yung mula doon sa nadagdagan ng dalawang araw na may lagdat ka, bilang pinag-uusapan ng organ failure, tsaka death, medyo malaki-laki laktaw. At pag yun nga, yung parati mo iniisip to, hindi ba obligasyon ng gobyerno na magkalma? Magkalma, makakausap mo na maayos, mapapayuhan mo na o oh, pag nakita itong mga simptomas ng dengue makipag-ugnayan na tayo kagad sa health center sa uh, di ba, government hospital sa ating mga rural health units etc. Yan lang ang sabi ko no? ano ba yung parang sabihin naman natin ng maliwanag huwag tayong manakot dahil baka wala na makakilos ng tama.